Hi everyone, uh, today is July 1st, 2024. Uh, this is a new month. Um, I'm not sure how many months this has been now since March, April 2017. Uh, I should have, if I got curious about that, I should have done this before, but uh, up until March 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, and then April, May, June, so plus three, so this is like 87 months, um, or possibly, no, I finished. 87 months, so this is like month number 88 of organizing the speaking challenge and now with um, uh, uh, spe speaking every day for four years since the end of last month, this is now, I've completed 49 months, yeah. 12, 12, 24, 36, 48, plus June, that's 49. And within about a week from now, this is going to be 1,500 uh, recordings. Uh, possibly a little bit more since there were a couple uh, Februarys and Marches where there were a couple, uh, one or two extra days there. Um, to get up to uh, 30 days. So, I mean, in terms of the days, yeah, 1,500 days, but some days between February and March, there were like a couple extra recordings. But um, yeah, if I take all of those months uh, that I've had like 31 here and there, yeah, it is definitely um, a lot of daily recordings um, uh, over the course of four years and, and continuing. Um, and it, it, these last four years certainly uh, have been a very big transformation change uh, in, in my life, just uh, uh, lots of things going on. Um, in my personal life and business and uh, personal development and um, and also a lot of things that I've understood now with um, the effects of uh, ADHD and 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 how I can um, integrate the knowledge of that into how I structure the day or how I go about language learning and and reviewing and and uh, so to not you know fight against it, but just figure out strategies that help me continue to learn and not give up, but uh, not see it as a permanent you know obstacle that can't be kind of leveraged somehow. So yeah, continuing to to learn, to continue to practice. And this uh, process of recording every day is an opportunity to document um, kind of what I discover, what I learn, what I reflect on, and, and just uh, be alive and, and, and enjoy that. Uh, so um, in, I'm from the United States. I've been living outside of the United States for now more uh, more time outside than inside uh, as I'm now as of uh, at least a month ago or so uh, uh, 43 and I left uh, the US when I turned 21 so this now makes it 22 years um, since I, I moved and up until 21 when I was uh, uh, growing up in the States. So that, that time that I spent 
is now suddenly kind of, sh not shrinking, I mean, but proportionately, uh, uh, that percentage of my life is, is now more outside, more abroad of six years in Paris and, and um, at least uh, 15, getting close to uh, um, 15 and a half uh, years in Mexico. And it isn't just a matter of time, quantity of time that can make a difference with language learning. Uh, I explain this to a lot of students that it's the quality of the interactions, it's the quality, how the time is used, um, how the opportunities are acted upon. Um, so the time I had in Paris where I was at the university and interacting with people of all ages and using all four language skills uh, meant that I, I accelerated a lot of things in my, in my French. Um, and in Mexico, uh, I've been um, close to, you know, 10 more years than the time I spent in France. But uh, a lot of this time has been spent speaking English, either working at offices, working at home, uh, maybe not as many interactions as I had in, in France and not studying at the university. Uh, so not pushing myself to dominate or master the Spanish at the uh, kind of academic written level uh, or using formal Spanish and emails and documents since a lot more has been through informal communication either through emails or text messages or f phone calls. So um, the demands of the daily life uh, are different. And meanwhile, I, I mentioned that I practice German and Italian and Russian without having lived in those countries, yet I can create a digital bubble or a, uh, an opportunity for myself to practice with the speaking challenge on a daily basis. And that keeps those languages somewhat active uh, so I don't forget them. And I've had some students for beginning level uh, for German, now more recently, and also for Italian. Uh, so those requests as well keep the languages active and uh, they do force me to go back review. So I not only for myself, but also to explain this for students. So teaching has a, a way of making um, learning opportunities for both the student and for me um, an ongoing process and in this challenge of speaking reflecting on different topics it's it's an opportunity to just uh, kind of vocalize the thought process the learning process so yeah that's that's about it for for today uh, hola a todos hoy es el primer día en julio en 2024 y estamos empezando un mes yo creo ahorita um, 88 eh, desde um, marzo 2017 uh, y um, Sigo practicando ahorita estos últimos cuatro años. Sigo practicando cada día y en unos días va a ser 1500 días consecutivos. Es una cantidad tremenda y ese trabajo constante me ayuda a documentar este periodo en mi vida que ha sido un periodo con muchísimos cambios en otro, muchos niveles um, y con el uh, aprendizaje de los idiomas pues es una manera de como, tener los idiomas activos y comento que he vivido en, en varios países de Francia, México, eh, Estados Unidos y no es tan solo el, la cantidad de tiempo que hace que uno vuelve uh, 
mmm, como fluent, y ahorita estoy buscando esa palabra, pero como de llegar a ser como un nivel muy bilingüe y uh, más, más que bilingüe, pero um, de poder hablar fluido. Eh, no es tan solo el, el, la cantidad de tiempo, um, porque en Francia tenía otro eh, estilo de vida, um, una manera de, de interactuar con muchísima gente, de niños a adultos y usar el idioma en los cuatro áreas de escuchar, escribir, leer, hablar, traducir, en, eh, dominar vocabulario de la calle, entre amigos, con niños, con adultos, en los negocios, en la universidad. Y son áreas que no he tenido que dominar en español y este desafío, ese reto, me permite activar mucho vocabulario que podría ser más um, pasiva, pa vocabulario pasivo porque um, leo, escucho con amigos, um, pero no es exactamente las mismas interacciones o, o necesidades que yo tenía en, en francés en Francia. Eh, en, entonces, hablar todos los días, documentar el proceso, pensar en voz alta y expresar mis ideas, pues me encanta es, esta, este modo, o, um, esta plataforma para, para expresarme y hacerlo en voz alta y, y documentarlo. Me, me encanta. Y yo creo que sí ayuda mucho para tener el idioma um, como presto para usar, para aplicar. Eso es todo. Uh, bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 1er juillet et je parle un petit peu sur um, le début d'un nouveau mois et aussi ça fait maintenant plus de 4 ans que je fais de la pratique euh, tous les jours. Bientôt, ça va être 1500 jours consécutifs. Je commence euh, le, le mois 88 depuis euh, mars 2017. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de pratique, euh, les courriers, le fait de parler tous les jours. Et je n'habite plus en France, mais avec ce, ce défi, et les enregistrements que je fais tous les jours, j'arrive à maintenir euh, un niveau, euh, peut-être pas le même niveau que j'avais quand j'habitais en France, mais j'arrive quand même à continuer à parler en français et, et m'exprimer euh, facilement. Euh, maintenant, j'habite au Mexique euh, presque bon, plus plus de 15 ans et demi, presque 16 ans, bientôt. Donc ça fait 10 ans de plus de ce que j'avais vécu en France, mais quand même en France, il y avait euh, une comment, interaction avec des gens de tous les âges et, et tous les niveaux euh, de langage familier, euh, de la rue... Euh, académique euh, au travail euh, j'écoutais j'écrivais, je lisais je parlais euh, et euh, donc ça, ça m'aidait beaucoup pour dominer la langue et, et au Mexique euh, je n'ai pas les mêmes interactions même s'il y a plus de temps ici je n'ai pas pas eu ce même besoin pour euh, dominer le langage académique au niveau des affaires euh, très avancées. Il euh, y a des choses qui sont plus euh, familières pour des 
documents écrits, des courriers électroniques écrits ou des conversations. Um, c'est un autre niveau. Uh, mais ce, ce défi, ça m'aide pour uh, um, continuer à parler, uh, continuer à maintenir uh, les niveaux. Et voilà. Um, hallo an alle, heute ist der erste Tag im Juli und uh, es ist uh, jetzt ein uh, uh, neuer Monat um, und uh, es ist jetzt uh, 88 uh, Monaten mit uh, der Herausforderung. Ich spreche jeden Tag äh, mehr als vier Jahre äh, und äh, in einigen Tagen es werden 1500 Tage. Ähm, das spreche ich jeden Tag. Äh, diese Herausforderung ist sehr hilfreich. Für mich und für andere Leute, ähm, ich kann jeden Tag etwas auf Deutsch zu sagen ähm, und ohne der Herausforderung, ich weiß es nicht, äh, wie könnte ich äh, mein Deutsch zu verbessern und jetzt hat, habe ich äh, einige neue Studenten ähm, und sie äh, lernen Deutsch und äh, ich äh, möchte ihnen zu, zu, helfen, äh, zu helfen mit ähm, ihr, ähm, ihr, ihren Deutsch. Ähm, und mit ihrem Deutsch. Äh, und ich denke, dass äh, für, für Spanisch und für Französisch, ich weiß, dass äh, es, ist, es ist nicht nur viel Zeit in einem Land, äh, es ist auch sehr wichtig äh, die Qualität ja, Qualität ähm, in ähm, einem Land äh, zum Beispiel ich wohne in Mexiko aber ich spreche nicht mit alle die Leute oder ich habe nicht äh, in der Universität äh, gestudiert äh, und äh, aber als wohnte ich in Frankreich äh, ähm, dort äh, hatte ich äh, viel Französisch mit vielen Leuten gesprochen. Ähm, äh, und ich, ich, ich war dort äh, sechs Jahre, aber ich habe viel getan, äh, für, für Französisch zu lernen. Jetzt wohne ich äh, mehr Zeit in Mexiko, aber das ist nicht die gleiche Leben ähm, jeden Tag. Ich bin viele Zeit äh, ähm, äh, bei mir, ich spreche Englisch jeden Tag, ich habe viele Studenten für Englisch, äh, also ich spreche Englisch äh, ganz allen Tag 
äh, und gar nichts äh, auf Deutsch. Äh, ich habe nur meine Übung oder Praxis mit äh, der Herausforderung äh, und äh, sprechen jeden Tag äh, mehr als vier Jahre ist sehr hilfreich. Ähm, äh, wenn, wenn höre ich meine Videoaufnahme seit äh, oh, es, es gibt äh, vier Jahre. Äh, ich, ich könnte gar nichts zu sprechen und es war sehr langsam und äh, ich könnte nicht äh, ähm, die Wörter äh, zu finden. Äh, jetzt es ist ein bisschen besser, es ist nicht perfekt, aber ich kann, ich kann sprechen ähm, und ja, das, das ist alle äh, für heute. Äh, ciao a tutti, oggi è il giorno, il primo giorno in giugno e eh, parlo un po' eh, della sfida e che oggi è mese. 88 uh, e um, in questo mese posso fare un mille uh, 500 giorni consecutivi per parlare in italio italiano um, e senza questa sfida Um, non ho uh, mo, molta, molte opportunità per parlare in italiano. Um, eh, parlo nella sfida. Eh, ho aiutato un, un student, uno studente che ha voluto imparare italiano e per me questo ha aiutato per imparare anche um, perché ho alcune idee non so come dire questo mm, penso che questo è spagnolo questo è francese e ora con quattro anni che parlo ogni giorno eh, aiuta molto per, per incontrare le parole, per um, sapere come, come dire alcuna cosa in italiano. Eh, e ho, ho detto che non solo è il tempo in un paese, perché avevo abitato in Francia per sei anni e ora um, abito in Messico per più di 15 anni e non posso dire che per questo parlo meglio eh, spagnolo che francese e la qualità uh, della vita e per esempio di parlare con molte, molte persone di tutti, um, tutti edade uh, mi ha aiutato molto in, in Francia per um, imparare tutto e in Messico è meno contatto che, che ho uh, come avevo in Francia e per questo dico che non solo è, è tempo in un paese e la qualità e senza stare in Italia posso uh, praticare con la sfida e per questo voglio continuare a praticare e imparare l'italiano e questo è tutto sempre uh, vieto Svonia per voi Yuli Gavrio Nimnoga a Svodnia i eto uže mjesec um, vosem dieset uh, vosem um, 
и скоро это будет один тысяч пятьста дня, что говорю каждый день на русском, и э, я уже сказал э, на э, яз, языках, э, что это не только время, что я жил, э, например, во Франции или сейчас в Мексике, потому что также это жизнь и, и что делаю каждый день. Я, я был шесть лет во Франции, я говорил много, я, я учился в университете и также у меня был, были занятия в офисах и поэтому я э, приводил много э, между э, между французский язык и английский язык и в Мексике э, у меня не было время в университет э, и когда я говорю по телефону, это не форму, и но в челлендж я могу говорить эти шесть языка каждый день, и, и когда я хочу продолжать учиться русский язык, это челлендж помогает мне много. Я никто не был в России, но у меня есть иногда студенты по интернету и Um, и когда я говорю каждый день в челлендж, um, я могу um, практиковать на русском. И поэтому я хочу продолжать. Uh, это все на сегодня. Uh, большое спасибо. Пока.